tengan como costumbre estarse lavando las manos con agua y con jabón. Tú ya te lavaste, ¿no es cierto, hijito? Por supuesto. Me parece y muy con bien. alcohol. Y con alcohol también. Muy bien. La zanahoria igual, ¿no? Ta, 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 ta. Sí, todo, todo, todo. Yo voy a poner acá mi pollito. No le voy a echar mucha sal, no te preocupes, porque voy a acompañar mi aderezo. Entonces, tranquilo. ¿Escuchaste? Ya, eso es lo que quiero, que empiece a sofreír. Y tú dirás, pero si no he calentado mucho el aceite. Bueno, yo, antes de comenzar el programa, unos minutitos antes, ya había prendido el fuego de mi cocina y había hecho, ¿qué cosa? Que la base de mi olla esté caliente, así sabrosona, para que cuando le eche el aceite no tenga que esperar mucho tiempo y justamente hago de esa forma que mi aceite no se me malogre mucho y esté de alguna, de alguna manera un poco más sano. Es recomendación, cocina con tu aceite de oliva, pero si no lo tienes, puedes cocinar con el que tengas en casa o con el que estés acostumbrado. ¿Qué vamos a hacer con este pollito? Bueno, yo lo voy a dorar un poquito nada más, pero no lo voy a cocinar. Entonces, esta fuente que producción ya está estirando la mano para llevársela, no te la vas a llevar. ¿Por qué? Porque la idea es que a mitad de cocción, y de repente ni siquiera a mitad de cocción, solamente cuando esté ese doradito, yo lo voy a devolver acá. No hay ningún problema porque el pollo va a estar aún crudo, ¿ok? Y luego voy a hacerme aderezo y ese pollo crudo va a venir acá. Entonces no necesito estar manejando este, muchas fuentes y ensuciando mucho, porque luego lo más pesado en la cocina es lavar. Y la idea tampoco es que esa parte que es pesada, pues sea un impedimento para que te animes a cocinar. Porque muchas veces, porque tenemos que lavar mucho, ya no queremos cocinar. Ya, tengo acá esta ollita que te decía, me lo dejan gracias a mis amigos de Kitchen Center, que me, me han dado esta maravillosa olla para cocinar mi... ¿Mi qué? Mis espaguetis, pues chicos, están durmiendo, producción. Voy a sacar acá. Tienen hambre, pobrecitos, ya no se preocupen, mis amores. Ahorita mismo vamos a cocinar y voy a poner acá mi fideíto. El tomate también, ¿no? Todo, todo, mi rey, mi vida, mi tesoro, mi cuchicuchi, bum, bum. Ya, acá vamos a poner... ¿Por qué se ríe? Producción se ríe. Yo le digo, mi cuchicuchi, bum, bum, se matan de la risa. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes, ¿A ustedes no les han dicho lo mismo? Mi cuchicuchi, bum, 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 bum. Ahí está, con cariño, todo con amor. Y bueno, vas a mover tu pastita para que no... Tú te pegues, tú te pegues. Te evitas que se pegue. Me miras ya con una todo. cara de sin interrogación. ¿Qué pasa, Yaluca? <risa> Cuéntame, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan inquieta? Porque la próxima semana es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a mí! para tener más energía y bueno. durar hasta el cumpleaños. ¿Y cómo que durar hasta el cumpleaños? Por supuesto que dura hasta el cumpleaños. Cuéntame, ya Luca, ¿qué puedo hacer? Cacholate. Cacholate, buenísimo. ¿Sabes qué, tiene cacholate? ¿Qué tiene? Vitaminas, minerales, sí. Antioxidantes que, que van, van a elevar tu sistema. Inmune, así que ya sabes, tienes que consumir cacholate porque además también es buenísimo para la memoria y efectivamente ya Luca está muy preocupado un año más la memoria no te preocupes que tengo una memoria elefante así uh, para nada que más pequeña hay tacos chicos hay tacos es lo que yo uso zapatillas porque son más cómodas Ah, claro. Es por el lado. <risa> Gianluca, por favor, cuéntales a mis amigos que nos están mirando dónde pueden conseguir cacholate. Así es, los encuentran en Plaza San Miguel, en el Jockey Plaza, también en Real Plaza Salaberry y en... En el Open Plaza, por supuesto. Cacholate está más cerca de ti, así que no te quedes sin tu cacholate. Anda, búscalos, cómpralos y engríete. Ah, pero anda, agregó un spot Cuenta. en la Rambla. Y en la Rambla claro. también, ya ves, está sí. más cerca de ti. Cada tí. vez más distritos. Y por supuesto el turrón de cajú, in, infaltable. Claro, que es buenísimo, saludable y además recuerda que el cajú es muy bueno para la memoria. Así que tenemos que consumir y mejor todavía cuando es un producto peruano. Así claro, que y aparte ya que es un snack rico, es nutritivo y... Y saludable. Bueno, ayuda, pues, ¿no? Para la memoria. Y, y, y te da energía, claro. ¿no es cierto? Listo, ya estamos acá. Ya está voy a sacar, ya, yo voy a seguir sacando mi pollito. Como te dije, lo que quería es que bote su sabor, que tenga ahí todo mi, mi fondo de olla, todo el saborcito. Esto está crudo, ¿ok? No lo vas a comer así todavía. Por favor, lo vamos a devolver después a nuestra olla. Sí, producción ya está, dijo, ya comemos. No, 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 tan rápido, no. Esperamos un momentito más, porque. 
esto todavía tiene para rato y como hemos dicho al comienzo, vamos a hacer una explosión hoy día en el programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que estés súper bien y que estés con ganas pues de hacer esta receta y todas las que venimos haciendo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vas a ponerme todas estas verduritas acá, a ver. todas. Por eso es que yo te decía que las cortes como, como estén, como puedas. ¿Por qué? Porque estas verduras yo las voy a sofreír, es decir, solamente las voy a dorar ligeramente, una pasadita como para ablandarlas y luego las voy a licuar, todo, todo, ponlo. yo lo hago, ojo, mi, mi tomate tiene cáscara, tiene pepas, no hay problema porque lo voy a licuar y yo no quiero desperdiciar ningún nutriente. Ya no Así se necesitan las tablas, ¿no? Sí, para los honguitos, pican los ah, chiquitos, nada más que ya los tenemos hidratados y en este, en este... ¿Así está bien a la mitad? Ahí está bien. ¿Para qué? En ese sofrito de verduras que estoy haciendo, le vamos a poner, permíteme, discúlpame, por favor, un poquito de ajo acá, de una vez, para que empiece también a dorarse y que tenga sabor. Por supuesto, por supuesto, vas a estar chequeando, ¿no? Ya Me vas ya. a dejar abandonado. El agua ya no se necesita. Ya, el agua ya fue. Le das una vuelta por acá, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, porque así tiene que ser tu día. Tu día lleno de energía, por favor. Somos optimismo, somos lo que nos dejamos. Si tú estás alegre, todo en tu vida te va a ir bien. Si estás así, todo triste, todo apachuitadito. Las cosas no te van a salir como tú quieres. Así que levántame los ánimos, párate una vez y póngame una música para ir bailando con ustedes. Quiero verte bailar. Párate, párate. ¿Qué estás ahí sentado? Párate. A ver si lo movemos a Yaluca un poquito. Vamos a dejar ahí que vaya cocinando y para ir acompañándome a eso le voy a echar un poquito de qué? Caldo de, de pollo. Caldo de pollo o caldo de verduras o agüita. ¿Qué te parece, Yaluca? Pero eso le da más sabor, ¿no? Mucho más sabor. Así que, pero cuéntame, ya nunca te veo con unas ganas así de decirme algo. ¿Te has portado bien? ¿Qué me quieres contar? Vamos, te escucho. Bueno, no sé si te acuerdas el día que creé mi canal de YouTube. Claro, cuando estamos así chiquitito. ¿Cómo ha crecido mi hijito? Era muy, muy pequeño. Bueno, ese día hicimos pues un almuerzo familiar y justo fue este plato. ¿El tallarín? Ajá, el tallarín con pollo. Ande, ¿en serio? Antes. Ah, mira, yo no, no me acordaba de, ese, de este plato como tal, pero qué lindo que lo tengas en mente, ¿no? ¿no? Como Porque tú dices siempre la comida te lleva. ¡Come suceso! Como tú dices siempre la comida te lleva al pasado, ¿no? Sí. La nostalgia bonita, como yo siempre digo, esa nostalgia que nos permite a nosotros pues recordar con amor esos momentos mágicos. Que tenemos con los seres queridos. Así. Ah, Por ejemplo, siempre que veo jugo de naranja me acuerdo del pavo de Navidad. ¿Viste? Eso también. ¿Viste qué bonito? Y eso, eso es dejar huella, chicos. Y eso es lo que quiero que tú hagas en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con las personas más cercanas, con tus hijos. Pues siempre se acuerdan de ti a través de algún ingrediente. Esa es la cocina es que, mamá que se a mí ha me gusta. Por ahí en Amarte. Es que soy marciana, pues chicos, soy marciana. Me voy a ir a Marte. Te pasa, ya, Lucas. ¿Sabes qué? A quien se va a ir a Marte en este momento eres tú a buscarme una licuadora porque necesitamos licuar esto. Así que vaya, por favor, hasta Marte. Y mientras tanto, yo voy a seguir dándole vueltitas acá a este delicioso aderezo. Le voy a echar un poquito de comino. Le voy a echar también un poquito de orégano, que le encanta a Gianluca, así que vamos a engreírlo con orégano. Listo, un poco de orégano por acá. ¿Y qué más? Y si tú ves que se está secando, ¿qué le vas a echar? Pues un poquito más de caldito de pollo, verdura o caldito de agua. Y así despacito. Luego esto lo vamos a llevar a la donde lo voy a llevar a la licuadora. Acá está. Así que. Y llegó. Un aplauso para Gianluca que llegó. Pero ¿qué les parece si mientras que Gianluca nos está conectando la licuadora para empezar a licuar, y solamente lo va a licuar en pausa, tú te quedas ahí sentado, sentadita, sentadotes, depende si son un manchón que nos están mirando, quédate ahí, no te muevas, que regresamos, que tengo un montón de consejos para darte para que este taller en compañero salga hecho una delicia. Y regresamos en breve. No te vayas, no te muevas. 